What is up guys? So we're here to review the JK079 from Komine. This is a riding jacket. Uh, I don't know if this is a fake or not. Pero meron kasi siya ng sticker ng Komine na tinitingnan nila for legitimacy. So tingnan natin kung ano meron dito. So una nating mapapansin pag sinuto is yung mga pads niya. Especially yung sa chest pads. Yung inipo ko kanina. Then, ito yung mga buttons. Adjustable yung mga sleeves niya. Since limited lang yung sizes nito. From medium, uh, small, medium, large, XL. And up to 4XL. So, this one is a 4XL. Chamba lang na meron size ko. So, dito meron siya mga adjustable buttons sa sleeves niya. Ayan. So, pwede nyo siyang sikipan. Depende sa gusto nyo yung sikip. If ever na masyado siya maluwag, syempre. And then, ayan yung pads natin sa forearms, sa siko. Adjustable din siya. And then, ito yung sa chest. Meron siya sa shoulder and meron din sa back. Oo nga pala guys, more than 90% ng viewers natin na hindi pa nakasubscribe. So, I will really appreciate if you will like and subscribe to the channel. Napakalaking tulong nun sa channel para makagawa tayo ng mas maganda at masaraming videos para sa knowledge natin sa riding. Yung isang button na yun sa loob is yung para dun sa water resistant na cover. Cover ba tawag dun? Basta nilalagay yun sa loob. Mamaya papakita ko kung paano siya nilalagay. Ay, kung saan siya nilalagay. Then, ayan, yun yun. Mesh yung harap niya. So, nung kanina na-try ko siya mag-ride sa expressway. Ang lamig. Grabe. Iba yung riding na naka-mesh. Kasi, di mainit talaga. Mapasok lang sa loob yung hangin. But at the same time, hindi yung bugbog na bugbog yung katawan mo ng hangin. So, ito din. Meron siya yung armor sa shoulder. Mukhang matigas naman sila. And yung pakaramdam na kapag sumadsad ka man lang. Ako sa bike pa lang ako sumadsad eh. Pero, ayun. Yung mga ganong bagsak. Sure na protektado yung mga parts na may armor. Hindi na lang natin alam kasi kung motor hindi pa ako na aksidente sa motor. So, hindi ko masabi. Pero at least meron tayong armor. Ito naman, makikita nyo yung sleeve niya. Meron siyang rubber na pang velcro. Ayan. So, rubber yung isang side. Then, normal na velcro na kapartner niya yung kabila. Then, meron zipper para madaling iangat to in case na magsusot ka ng gloves mo. So, itong sleeve naman niya is okay siya sa mga malalaking gloves. Kasi yung kung napanood niyo yung review ko sa nitro gloves. Ayan, kasi yung nitro gloves ko dito fit na fit. Pero okay pa din. Kasi meron pa siya. Then, ayan. Pwede nyo sikipan yung yung sleeves nyo. Ayan. Kung gusto nyo mas masikip. Adjust nyo lang yung velcro. Okay. So, ito. Pakita ko lang ulit yung mga sleeves nya. Armor. Then, sa isang side. Yung sa left hand. Left arm is merong kum kumine na logo. Then, ito. Yung side logo. Then, ito yung sa likod. Nothing special about sa likod eh. Basta meron siyang armor sa likod. So, yung dalawang logo sa likod, yung reflectorized na kapag natapatan ng ilaw, yun yung makikita. So, dito naman sa harap, lahat ng puti, yun siguro yung mga reflective na part nito. Yung nakikita nyo na medyo madilaw yan sa loob is yung armor natin. So, later papakita ko yung armor. Bubuksan ko siya. And ipapakita ko kung paano ikabit. And, paano tanggalin? If ever na uh, you want to remove, pinisin nyo. Kasi may foam siya. So, ayan. Sa loob. Yan yung tanggalan ng armor. So, ayan. Ito. Ayan yung armor. So, may velcro dun sa may. Ayan. Ito. Ayan yung armor natin. So, pull out nyo lang yan. Tatanggal nyo na siya. Dali, di ba? So, compared dun sa mga napanood ko sa Fortnite or sa Revzilla ng mga armor, may lang nakita ng ganito. And then, medyo low quality yung pagkakasulat dun sa logo ng Kamini. At yun may nahala ako na pege. Pero yung pagkakatahi naman ako po dun sa armor, medyo okay naman. So, mong siguro nire-rebrand lang nila to. Pero, okay na rin sa brush niya. So, up to this moment, di ko rin alam kung totoo to. So, later papakita ko yung sticker. Kaya ako, medyo nag-aalangan na kung pege ito or totoo. Dahil doon. So, comment nyo na lang din yung opinion nyo para matulungan natin yung iba nanonood dito sa channel. So, pakita ko pa ng stone jacket. Hindi ko. 
So, para makita nyo yung loob, lalo na itong sa iba ba, Ay, hindi ko masyadong napakita kanina. So, ito yung zipper sa baba, tulad lang naman na ibang jacket, meron siyang kapartner na, ayan, suotan. Kabit na yun doon, para pwede mo na siya zip up. And then, yung velcro doon sa baba na nakita nyo, para makoveran din yung iba ba. So, ayan, ito yung pagkasarado. Ayan, ayan yung pagsasara. Pero kahit ano naman, kahit di mo masyado isara, magdidikit din yan pag umandar na. So, ito yung dalawang lalagyan na nung button is galing dun sa water resistant na cover. Yung lining niya sa loob. So, may ka-partner yan dito sa loob. Yung button kanina na pinakita ko. So, nakalimot ako siya ipakita dito. And then, this one, kita niya yung back protector galing dito. Hindi ko alam kung paano tanggalin yan ngayon. Kasi inikot ko yung seams niya, yung tahi. Hindi ko malalaman kung paano siya lalabas. Pero yun, palagay, palagay ko, peke ito eh. <laughs> Pero kita nyo, meron naman siya ng mga etiketa dyan. O etiketa tawag dyan, di ba? Overall, nabili ko to for 3,500 pesos. So, binibenda na nyo nila to for 3,900. Tinawaran ko. So, kaya medyo duda talaga ako na peke ito. Pero makikita nyo dito, yun yung communist sticker sa likod, sa etiketa. So, di ko talaga alam. Pero, pegay man siya or totoo. Uh, mukhang sulit naman yung 3,000 dito sa gantong quality. I mean, 3,500. At pera, bibili ko naman sa magandang brand. Kasi, bala ko is yung Dionys na mesh jacket. Pero, ubus na siya sa Moto World. Dito sa may San Fernando. Pero, gusto ko sana pumunta nung sale nung doon sa Pasay and doon sa other parts ng Manila pero dahil sa COVID ano muna tayo pass muna tayo dyan that's it guys so if you have any questions comment nyo lang sa baba try natin sagutin and if you're not yet liking or subscribing to the channel please do so malaking tulong yan para magawa tayo ng mas marami video so salamat guys comment nyo lang yung mga suggestion nyo open tayo guys so comment lang tanong lang try natin sagutin try natin gawin diba so light safe